രണ്ടത്താനി ശാന്തി ഭവനിലെ എലൻ ഒമറിനെ ദത്തെടുക്കാൻ ഇറ്റാലിയൻ ദമ്പതികളെത്തി നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് ഒന്നര വയസ്സുകാരൻ ഇറ്റലിയിലേക്ക് യാത്രയാവും ഐലൻ ഒമറെന്ന എന്ന ഒരു വയസ്സുകാരൻ കടൽ കിടക്കുകയാണ് പിറന്നു വീണത് മുതൽ അനാഥനായ മെടുക്കൻ ഇനി ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഇറ്റലിയിലെ ദമ്പതികൾ അവനെ ദത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞു പിഞ്ചോമനെ വിട്ടുപിരിയുന്ന വേദനയിലാണ് പോറ്റമ്മമാരും ശാന്തിഭവൻ അധികൃതരും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് രണ്ടത്താണി ഫൌണ്ടലി ഹോമിലേക്ക് ഐലൻ എത്തിയത് ആറു ദിവസമായിരുന്നു പ്രായം മാനസിക വൈകല്യമുള്ള മുപ്പതുകാരി ലൈംഗിക അതിക്രമത്തോടെയാണ് ഐലന് ഗർഭം ധരിച്ചത് രക്ഷിതാക്കൾ അറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വൈകി തുടർന്ന് വിവരമറിഞ്ഞ മലപ്പുറം ജില്ലാ ചൈൽഡ് ലൈൻ യുവതിയെ ഏറ്റെടുത്തു പ്രസവശേഷം കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്ത നിലയിലായിരുന്നു കുടുംബം തുടർന്നാണ് ശാന്തിഭവനം ഏറ്റെടുത്തത് രണ്ടത്താണി യുവത കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ കീഴിലാണ് സ്ഥാപനം സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ നാസർ മാസ്റ്റർ സോഷ്യൽ വർക്കർ തെരേസ സെബാസ്റ്റിൻ എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഒമർ വളർന്നത് ദത്തെടുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്നാം തവണ എത്തിയ ഭാഗ്യമാണ് ഒമറിന് ഇറ്റലിയിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചത് നേരത്തെ കോയമ്പത്തൂർ മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ദമ്പതികൾ എത്തിയിരുന്നു കോഴിക്കോട് സെന്റ് ജോസഫ് ഫൌണ്ടലി ഹോമിലായിരുന്നു ഐലന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് യാത്രാ നടപടികൾ പൂർത്തിയായത് ഐലന്റെ പാസ്പോർട്ട് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അധികൃതർക്ക് ലഭിച്ചത് മക്കളില്ലാത്ത ഇറ്റലിയിലെ സ്കൂൾ അധ്യാപികയും ടെക്നിക്കൽ വിഭാഗം ജീവനക്കാരനുമായ ക്രിസ്റ്റീന ഫെരി ദൊവേറ്റ എന്നിവരാണ് ഇനി കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ഇരുവരും കേരളത്തിലെത്തി ഒപ്പം സഹായത്തിനായി മഞ്ചിരി എന്ന സ്ത്രീയും ഉണ്ടായിരുന്നു ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്നിന് മുഴുവൻ സമയവും കുട്ടിയോടൊപ്പം ഇവിടെ കഴിയും ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് മുംബൈ വഴി മൂന്ന് പേരും യാത്ര തിരിക്കും e poi anche perché l'India noi sapevamo che era un popolo ospitale molto diciamo gentili e che ci avrebbero fatto sentire a nostro agio e rende rubatile lalla vikarangala hanno andato 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 രണ്ടും കൂടി സമ്മിശ്രമായ ഒരു അവസ്ഥയാണിപ്പോ എനിക്കും ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികളായ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ളത് അവിടുത്തെ ഏജൻസി വഴി കുട്ടിയുടെ വിവരങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൈമാറണമെന്നാണ് ധാരണ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് ഇരുപത്തിയാറിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ച ഫൌണ്ടലി ഹോമിലെ ആദ്യത്തെ കുരുന്നാണ് ഐലൻ ഇപ്പോൾ ഒൻപത് പെൺകുട്ടികളടക്കം പതിനാറ് പേരുണ്ട് ഐലനെ കൂടാതെ രണ്ട് കുട്ടികളെ കൂടി ദത്തെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയായി ഐലിന് ശേഷമെത്തിയ പെൺകുട്ടിയെ പിന്നീട് രക്ഷിതാക്കൾ ഒന്നിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു സി പി ഉമ്മർ സുല്ലമി മുഖ്യരക്ഷാധികാരിയും അബ്ദുസമദ് മാസ്റ്റർ പ്രസിഡന്റും കെ മൊയ്തീൻ കുട്ടി ട്രഷററുമായ സ്ഥാപനത്തിലെ അൻപതോളം അംഗങ്ങളുടെ വരിസംഖ്യയിലാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആദ്യമായി എത്തിയ അതിഥി കടൽ കടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള കേന്ദ്രത്തിന് സ്റ്റേറ്റ് അഡോപ്ഷൻ ഏജൻസി അംഗീകാരം കിട്ടാത്തതിന്റെ വിഷമത്തിലാണ് അധികൃതർ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി അപേക്ഷ നൽകിയതും ഈ കേന്ദ്രമാണ് എന്നാൽ അപേക്ഷ നൂലാമാലകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് സീനറ്റ് സിൽക്സ് ആൻഡ് സാരീസ് മെട്രോ പ്ലാസ തിരൂർ റോഡ് കോട്ടക്കൽ